ഫസ്റ്റ്ഫ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ
എഴുപത്തിരണ്ട് വയ്യാകരണന്മാരെ നിയമിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പരിഭാഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു പേര് മരിച്ചു പോയി പോയിട്ട് എഴുപത് പേര് എഴുപത് പേരുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ ഈ ബൈബിള് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഓൾട്ട് എസ്റ്റമെന്റ് അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ഉണ്ടായി ഈ പരിഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൗലോസ്ലീഹ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രസവിക്കുന്നത് സിനോഗോയിൽ രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് സിനോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹൂദ് ആരാധനാലയം റാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ സൗണ്ട് വരുന്നു എഴുപത്തി ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചാണ് പൊതുനിയമത്തിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇനി യേശു പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അവൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഹീബ്രുവിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇനി ഹീബ്രുവും ഗ്രീക്കും തമ്മിൽ ഒരേ പോലെയാണ് ആൽഫബറ്റിന്റെ രീതികൾ ഉച്ചാരണം ഗ്രാമറും അതുകൊണ്ട് ജോസീഫസ് പോലും രണ്ടും ഒരു ഭാഷയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എല്ലാം ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആണ് ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് സിമുലർ ആണ് അറബി ഭാഷ കൂടി അറബി അതിൽ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവ വലത്തു നിടത്തോട്ട് എഴുതുന്നതും മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളോട് കൂടിയ വെർബ് ഉള്ളതും വെർബ്സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഈ ഹീബ്രു അതുപോലെ തന്നെ അരാമിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അരാമിക്ക് എന്റെ മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് അരാമിക്ക് തന്നെയാണ് സുറിയാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും സിറിയക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ ചില പ്രാദേശിക ഭേദ്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു വായിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് അത് എബ്രായ ബൈബിൾ ആണ് എബ്രായ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് ആണ് അന്ന് അപ്പോസലന്മാരൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ സെറ്റ് വജന്റിൽ നിന്നോ എബ്രായ ബൈബിളിൽ നിന്നോ കോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം തൗറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോറ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന മൂസായിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൈകടത്തൽ വരുത്തി ഏതിൽ എബ്രായ ബൈബിളിലാണോ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിലാണോ ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതികൾ പാപ്പിറ ചുരുളുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഏത് കോപ്പിയിൽ ആര് തിരുത്തൽ വരുത്തി അങ്ങനെ തിരുത്തൽ വരുത്തുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പലതരം ഗ്രൂപ്പുകൾ പരീഷൻ സാധൂഖ്യൻ അവിടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അഗ്നോസ്റ്റിക്കൾ ഉണ്ട് അവരെ ആ സാധൂഖ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധൂഖ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ദൂതനില്ല മരണാനന്തര ജീവിതം ഇല്ല പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകളാണ് അവര് സമ്മതിക്കുമോ പരീഷൻ സമ്മതിക്കുമോ പരീഷൻ തിരുത്തിയ സാധൂഖ്യൻ സമ്മതിക്കുമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഇടത്ത് എന്തോ മറുപടി എന്ത് ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടാ ഇവര് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിട്ടാ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പണ്ഡിതനായ അക്ബർ സാഹിബിന് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടോ ഇനി മറുപടി പറയാൻ ഒന്ന് ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇനി ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിന് ശേഷം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഇവർ ഈസാ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ ഈസാ നബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്നെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ ശരി വെക്കാൻ വന്ന കാണുന്നുണ്ട് ശരിപ്പെടുത്തിയോ ശരിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഈസാ ശരിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം കാണുമല്ലോ അതെവിടെ ഇനിയും പുതു ഇതിലേക്ക് വരാം പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എ ഡി നൂറോട് കൂടി തന്നെ എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രതികൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോപ്പികൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി കുറെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഭാഷ വന്നോ അതിലൊന്നാണ് സുറിയാനി പരിഭാഷ താങ്കൾ പറഞ്ഞിലേക്ക് വരിക സുറിയാനി പരിഭാഷ പെഷീത്ത് എന്ന അതിന്റെ പേര് അതിനു മുമ്പേ ലാറ്റിൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടായി എന്താ ലാറ്റിൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് അറിയണ്ടേ ലത്തീൻ എന്ന ഭാഷയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയാണത് കോടതികളുടെ ഒക്കെ ഭാഷയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോടതി ഭാഷയില്ല ജുഡീഷ്യറി ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഷയാണ് പിലാത്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ യേശു ഗ്രീക്കിലോ ലാറ്റിനിലോ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ റോമൻ കോടതിയാണത് റോമൻ സിസ്റ്റം ആണത് പാക്സ് റൊമാന ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം അന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലാറ്റിനിൽ അപ്പൊ ലാറ്റിനിലെ പരിഭാഷയുടെ പേരാണ് വൾഗേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് നബിയുടെ വല്യപ്പൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല മുതുമുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ കാലത്തുള്ള കാര്യമായി പറഞ്ഞത് ലാറ്റിൻ വൾഗേറ്റ് ഉണ്ട് പെഷീത്ത എന്ന സുറിയാനി ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഇനി ആ വൾഗേറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആ താർഗൂം ഉണ്ട് അരാമിക്ക് പരിഭാഷ താർഗൂം ഇത് പല പരിഭാഷ അതിന്റെ കോപ്പികൾ പലയിടത്ത് ഇതിൽ പോയി
ഈസിയായ ഒരു പുസ്തകം എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നോക്കണം ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയിൽ കുറെ മലയാളികൾ എഴുതി വെച്ച ഡിവോഷണൽ ചിന്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പേരാ കിടക്കുന്നത് അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ എഴുത്തുകാരനെ ഈസ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു സ്കോളറെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയ ആളിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇവരോട് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഹംസയോട് വേണം ഞാൻ ഇത് പോയി പറയാൻ മനസ്സിലായിക്കോണം തടിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഹംസയാണ് ഇവർ ഒരു ദാർഹ്യൻ തടിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവം ഒന്നും അല്ല അത് നല്ല തൊഴിലാണ് പക്ഷേ ഈ പണിക്ക് ഈ സംവാദത്തിന് വരുന്ന ഒരാളിനോട് തടി പിടിച്ച് ആ ജോലിയിലൂടെ മാത്രം സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും പഠിച്ചേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് പോയി ഞാൻ സെഫ്റ്റി ഓജന്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറ എന്തോ ആ സെഫ്റ്റി ഓജന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പുള്ളിയെ കളിയാക്കുന്നു പോലിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സംവാദ ലോകത്ത് വരുന്ന പുള്ളികൾ ഇതൊക്കെയാ ഇത് അത്യാവശ്യമെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അക്ബർ സാഹിബ് വരണം വേറെ ഒരാളുമില്ല അത്യാവശ്യമെങ്കിലും വരാൻ ആ അക്ബർ സാഹിബിന് ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അറിയാം ആൾ കട പൂട്ടി വീട്ടിൽ പോയി ഏറി കെറ്റി വിട്ടു നമ്മള് അത് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരുടെ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിന്റെ പരിമിതിയാണ് ഈ ബോധ്യപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് എങ്ങും പോയി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബേസും ഇല്ലാത്തൊരു റിലീജിയനാണ് ഇസ്ലാം ഇനിയും ബേസും ഒക്കെ പോകട്ടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട് പോകട്ടെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു തത്വചിന്ത പറ ഇവരുടെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചോ ശാന്തിയെ കുറിച്ചോ ഞാൻ മിനിയാൻ നമ്മുടെ മദനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് ചിരിച്ചിടാടു മദനി കരുണയെ പറ്റി പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താ കരുണയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ആ നബിയുടെ ഇളയപ്പന്റെ കാര്യം ആ ഇളയപ്പനോട് കരുണ കാണിച്ചു നബി ആക്ഷേപിച്ച ഇളയപ്പന് കരുണയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂമ തൊടുപുര ന്യൂമാഷ് കോളേജിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിച്ച എംബോക്കി പ്രൊഫസർക്കും അതേടെ പാട്ട എംബോക്കി പ്രൊഫസർക്കും അദ്ദേഹം കരുണയാണ് എന്നിട്ട് ചുങ്കപ്പാറ എതിരെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ പാതിരിക്കും ആ വൃത്തി കെട്ടവനും ഇതൊരു കരുണയാണ് എന്നാ പിന്നെ അഞ്ചാറ് തെറി അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏഹ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കരുണയാണ് അള്ളാഹു കരുണാനിധിയാണ് ജയലളിതയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിലെങ്ങും ഒരു കണ്ടന്റും ഇല്ല ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഈ പ്രസംഗമല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ എങ്ങാനും വന്നു പെട്ടാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖ അടിയൊന്നുമല്ല ആശയമായി പറഞ്ഞു വരുന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വാളും പടയൊന്നുമില്ല വടിവാളും ആസിഡ് ബൾബും കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല തല മുറിക്കുന്നൊന്നും കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ നാക്ക് കൊണ്ട് ആശയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഓതിക്കി പൂട്ടിക്കെട്ടി ഷേഡിനകത്ത് കയറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് ഒരു മതിനുമാരും ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല തല വെട്ടാനൊക്കെ നോക്ക് അത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല ജുഡീഷ്യറിയും മനുഷ്യന്റെ ബോധവും വിവേകവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് സംവാദം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഞങ്ങളെടുത്ത് ആ തൊഴിൽ ഇറക്കേ വേണ്ട ഒട്ടും അത് വിജയിക്കില്ല പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കരുണയാണ് കരുണയാണ് കരുണാനിധിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എ ഡി എം കെ ആണ് ഡി എം കെ ആണ് കരുണാനിധിയാണ് സ്റ്റാലിനാണെന്ന് പറയല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല പണി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ പണി പഠിച്ച പിള്ളേര് ഡസൻ കണക്കിന് നിൽക്കുക ഡസൻ കണക്കിന് ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ല ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നേച്ച് ഞങ്ങളോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക എന്നിട്ട് എന്നെ ഒക്കെ വലിയ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ബാ 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 എന്താ ഞാൻ ഇവനോട് പോയിട്ട് സെഫ്റ്റി ഓജന്റ് എന്താന്ന് പറയണം താർഗുവ് എന്താന്ന് പറയണം എനിക്ക് അതിനൊന്നും നേരമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇവരോടും അറിവില്ല അത് മറ്റൊരു സത്യം പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഇവർ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി ചെന്നെത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം മറ്റു വഴി തിരയാതെ അവരുടെ മുമ്പിൽ രക്ഷയില്ല ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്നൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ അവരെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ ഈ ഇവരെ ഒരു വിധത്തിൽ എങ്കിലും നന്നാക്കിയെടുക്കും എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എന്താ സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലെ അവരെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പോയിരുന്നു പഠിക്കട്ടെ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കാരണം ഖുറാനിലെ അബദ്ധങ്ങളെ മുഴുവൻ അവര് ഹദീസുകളെ അവർ പാടേ തള്ളി ഹദീസ് പറയുന്ന ആളാണ് രവിയെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് അവർ സ്ഥാപിച്ചു ഹദീസ് എല്ലാം തള്ളി രണ്ടാമത് ഈ സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പ കഥാപാത്രമാണ് സെയ്ദിന്റെ മരുമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരു അ
ആ പറയാം അത് നമ്മുടെ വൈസ് സാമൂരി പറഞ്ഞോളൂ സാറേ മറുപടി പറയാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ വന്നു റാഫി എന്ന് പറയുള്ള ആള് റാഫി പി പി പൗലോസിനെ തള്ളിയ താങ്കളുടെ തൊലിക്കെട്ടി ആ വാരം തന്നെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പൗലോസിനെ തള്ളിയെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ഇവർക്കൊരു ഒരു ഒരു ഭാഷാപരമായൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇപ്പോ ദാവീദ് ഊര്യാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അയാളുടെ എന്താ പറയുക സൈനികന്റെ ഭാര്യയെ ഈ മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് അവളെ സ്വന്തമാക്കി ഇത് ബൈബിൾ തന്നെ അന്നേ വിമർശിച്ചു അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ധനവാന്റെ അതുപോലെ ദരിദ്രനും ആടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു ദരിദ്രന്റെ ആടിനെ ധനവാൻ കശാപ്പിരുന്നു ഇത് ശരിയാണോ എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ദാവിത് പറഞ്ഞ വളരെ മോശമായി അവനെ ഞാൻ തട്ടു ആരാതെന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ നീയാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വിമർശനം ബൈബിളിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദാവീദ് ചെയ്ത ഈ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ദാവീദിനെ നിങ്ങൾ തള്ളി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ ലോത്തിനെ നിങ്ങൾ തള്ളി ശലോമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവുണ്ട് ആയിരം ഭാര്യമാർ അപ്പൊ ഈ പുള്ളി കാണിച്ച തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും പറയും അത് നിങ്ങൾ തള്ളി ഏതാ ഞങ്ങൾ തള്ളി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഇവർ കാണിച്ച വൃത്തികേടുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പൗലോസിനെ തള്ളി ഇത് വേറെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ച ചെയ്യാം മക്കൾ ആദ്യം പോയി ഭാഷ പഠിക്കുക ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള അപ്രോച്ച് ആദ്യം പഠിക്കുക ഇപ്പോ ഈ ദാ പൗലോസിനെ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്നും പറയാം ഞാൻ പൗലോസ് നുണയനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു അത് എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് പൗലോസ് നുണയനൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പൗലോസ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ മനുഷ്യനാ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ബൈബിളിൽ തെളിവുണ്ട് അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ ബൈബിൾ എഴുതി അത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ബൈബിൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ എഴുതിയതാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക മനുഷ്യൻ എഴുതിയ കൃതി അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബൈബിള് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാന്റെ ശൈലിയിലല്ല അപ്പൊ പൗരോസ് പത്രോസിന് തെറ്റ് പറ്റി കാരണം ഈ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ എന്താ പറയുന്നത് കോഴി പോകുമ്പോൾ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസ് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുന്നോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പത്രോസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞെന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകൃതം തെറ്റായിപ്പോയി ആ തെറ്റ് വെച്ച് വില ഇരുത്തിയാൽ എന്നെ തള്ളി എന്നെ പറ്റി നൂറ് കുറ്റം ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തള്ളി എന്നൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ തള്ളുക കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏത് വിധത്തിൽ വേണം മക്കൾ ഈ ആവേശമൊക്കെ നല്ല റവിക്ക് റവിക്കോ എന്താ മോൻ്റെ പേര് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഒത്തിരി ബി റഫീഖിനെ പോലും സാധാരണ ആൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും അപ്പുറത്തെല്ലാം റൂമിട്ട് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ എഴുതിയ കൃതിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നല്ല കാരണം അവരുടെ കൃതിയുടെ പ്രേരണ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ കൃതിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നല്ല അവർക്ക് ആത്മപ്രേരണ കിട്ടി അവരെഴുതി അവർക്ക് എപ്പോഴും ജീവിതം മുഴുവൻ ആത്മപ്രേരണ കൊണ്ടല്ല അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരാരും ഇൻവാല്യബിൾ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഇൻവാല്യബിൾ ആണെന്ന് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നേയില്ല സ്ത്രീ എന്നരൻ സൃഷ്ടാവിലും നിർമ്മലനാകുമോ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യൻ അല്പായുസുള്ളവനും കഷ്ടസമ്പൂർണനുമാകുന്നു ഞാൻ പാവത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ ഇതാണ് പൗരോസിനെ കാഴ്ചപ്പാട് പൗരോസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും തള്ളിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പൗരോസ് അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരാളല്ല ബൈബിളിലെ ഒരു മനുഷ്യരും ഓരപ്രമാദിത്വവും ഉള്ളതായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മാനുഷികമായ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എങ്ങനെ വായിക്കാനൊക്കെ അറിയോ ബൈബിളിൽ തെറ്റുകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുകൂടത്തോടും പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു റൂം ഇട്ടു പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൂം ഇട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു അതേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളു അസാധാരണത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പണി തുടങ്ങും അസാധാരണത്വം ഉണ്ടെന്നും ഇൻവാലിയബിൾ ആണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്റെ പൊന്ന് റഫീക്ക് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് ഇനി പിൽഗ്രിം ചോദിച്ചതിലേക്ക് വരാം ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണോ ഈ ബറീസാറെ പറഞ്ഞോണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സഹാബിമാർ ഹൃദയത്തിലല്ല സ്വീകരിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കിത്താബ് സഹാബിമാരെല്ലാം ഇട കേട്ടു അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പാ കുറെ ഭാഗം ഒരിടത്തുനിന്ന് പാടുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു കിത്താബാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഇത് കിത്താബാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കിത്താബ് ഇവിടെ കിട്ടും അതിന് എഴുതപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ടോ എന്ന് തിളക്കി ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ഹബ്സയുടെ വീട്ടിൽ കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അത് എഴുതിയത് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ തുടയലിൽ അതുപോലെ ഈന്തപ്പനയുടെ മടലിൽ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് മിനിസമുള്ള കല്ലിലുമൊക്കെയാണ് ഖുറാന്റെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇതിലുമൊക്കെ എഴുതിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോലിൽ എഴുതിയതും തോൽ മിനിസ മറ്റേ ഈന്തപ്പനയുടെ ഇതിലൊക്കെ എഴുതിയത് ആട് തിന്നിട്ട് പോയി ആട് തിന്ന് തീർന്നു അത് കൃത്യം ഉണ്ട് അതീസിലെല്ലാം ഉണ്ട് ആട് തിന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയ സാധനം വെച്ച് ഉസ്മാൻ ഒരെണ്ണം തട്ടിക്കൂട്ടി ഉസ്മാൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയ സംഗതി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകൾ പല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ചെയ്തൊരു പണി വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി എഴുതിയിട്ട് അതുവരെ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന്റെ പേര് കാരണം പല രൂപത്തിൽ ആളുകൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഫോർ എക്സാംസ് അവലെ വരാം അപ്പോൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്മാനെ കിട്ടിയ കാര്യം കേട്ടോ ഉസ്മാനെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച പട്ടിണിക്കിട്ട് എല്ലും കോലവുമായി അപ്പോ എല്ലും കോലവുമായി ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച ഉസ്മാൻ ഉസ്മാനെ കൊല്ലാൻ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്ന ആളാരാന്ന് കേട്ടോ ആദ്യ കലീഫയുടെ മകൻ അതായത് നമ്മുടെ ആയിഷാ ബീവിയുടെ ആങ്ങള അതായത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ മുഹമ്മദ് വന്ന് ഉസ്മാനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന അയാളുടെയും പേര് അദ്ദേഹം വന്ന് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അത് ഇതിന്റെ ചോര തെറിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഖുറാനിൽ വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് അദ്ദേഹം സംസങ്കണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ നബി കൊടുത്ത ഒരു മോതിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെള്ളത്തിൽ വീണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് നബിയിലൂടെ ഈ ഖലീഫമാർക്ക് കിട്ടി പരമ്പരകളിലൂടെ കടന്നു വന്നതായതുകൊണ്ട് മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഖലീഫസാരം പോയതിന്റെ തെളിവാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്നു ഉസ്മാൻ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി ശേഖരിച്ച കിട്ടിയ വസ്തുക്കളിൽ ശേഖരിച്ച ഒരു ഖുറാനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ കടപ്പോൾ ഹദീസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാത്ത ജലത് കൂടി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വറീസൻ സാമാന്യ സാധിക്കും സാറേ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഞാൻ അറിയാതെ ഓണാക്കിയത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓണായിട്ടിരിക്കുന്നത് സോറി ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഈ പിൽഗ്രിം സിസ്റ്റർ എന്താ ചോ ചോദിച്ചത് ചരിത്രപരിധി അല്ലേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രപരിധി അല്ലേ ചോദിച്ചത് കൃതികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളൊരു പേഴ്സണിന്റെ ചരിത്രപരിധിയും ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര നാളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ 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 അതിന്റെ വിശാല വിവരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതൊരു വാക്കി ഞാന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ തിബരിയാസ് കൈസറുടെ വാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് അഹൂദ്യ നാട് വാഴുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് ഗലീലയിലും അവന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസ് ഇതൂര്യ ത്രികോനിത്തി ദേശങ്ങളിലും ഹുസാന്യോസ് അബീലേനയിലും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരായും അന്നാവും കയ്യഭാവും മഹാപുരോഹിതന്മാരായും ഇരിക്കും കാലം സെക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അറിയപ്പാടുണ്ടായി ഇതിനകത്ത് ശേഷം പതിനഞ്ച് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ചരിത്ര രേഖകൾ ഇത്തരം വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇബരിയാസ് കൈസറെ 
ക്രമമായി പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയെടുത്തതാ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സൂചന അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഞാനിത് എന്തിനൊന്ന് വായിപ്പിച്ചെന്നറിയാം ബൈബിളിലെ കഥകൾ അല്ലെ ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ അമൂമ കഥകൾ എന്ന് പോലെ എന്ന പോലെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ട് അത് ഈ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ വലിയ ഗുരുനാഥനാണ് ഗ്രാൻഡ് ടീച്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ സാക്ഷാൽ അഹമ്മദ് ഡീദാറ്റ് എഴുതിയൊരു പുസ്തകത്തിന് അത് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു പണ്ട് പണ്ടെങ്ങോ ഒരിടത്തുനിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു തെളിവ് ആർക്ക് മുമ്പിൽ ആ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ കളിയാക്കൻ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാൻ എഴുതുമ്പോൾ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ കാരണം ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു നൂറായിരം ചരിത്രാബദ്ധങ്ങളുണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ ഒരെണ്ണം അനിൽ സാർ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയയും അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മോശയുടെ പെങ്ങൾ മറിയയും കൂടെ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും തപ്പുകേട് പറ്റിയിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ചേട്ടത്തി എണ്ണിത്തി അപ്പനും മക്കളുമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടം അങ്ങ് നടത്തി അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും അവർക്കൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പോഷത്തരങ്ങള് വിധിത്തരങ്ങള് കെട്ടുകണക്കിന് എഴുതി വെച്ച ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലണ്ടർ പുസ്തകം കൈവച്ചിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴമായ പഠനം നടത്തിയ വിദ്യാസമ്പന്ന ഇത് കേട്ട് കേൾവി അക്ഷരാഭ്യാസം അറിയാത്ത ഒരു പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് വൈദ്യനായ ഡോക്ടർ എന്ന് ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് പേര് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ വിദ്യാസമ്പന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിരചിതമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ ദൂഷ്യർ അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു ചോദ്യം മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന ഈ ഖുറാന് ചരിത്രപരതി ഉണ്ടത് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ബൈബിള് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുത്തുകാരാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം റോമലേഖനം പൗലോസ് എഴുതി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായി എഴുതി പക്ഷെ പശു ആരെഴുതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഖുറാനിലെ ഒരു ഒരു അത് അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് പശു എഴുതി മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്യു അത് ദൈവവചനമല്ല അത് മാത്യുവിന്റെ വചനമാണ് കളിയാക്കുന്നവരുടെ രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ട് പശു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം പശു എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പശു എഴുതി ആയിരിക്കത്തില്ല പശുവിന് ആ ബോധം പക്ഷെ പശുവിന് ബോധം ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ പുസ്തകം എഴുതാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ പശു ഉണ്ട് കാലികളുണ്ട് എട്ടുകാലിയുണ്ട് ഉറുമ്പുണ്ട് ആനയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാ തേനീച്ച ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ജീവലോകത്തെ മഹാന്മാരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട് പിടിഗിരി അത് അറിയില്ല അതായത് ഖുറാനിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേര് ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അത് അടുത്തത് അൽ ബക്കറ സമം പശു എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ കളിയാക്കി ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം ഖുറാനിലെ അധ്യായങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളാണ് പശു തേനീച്ച എട്ടുകാലി കാലികള് പിന്നെ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഖുറാനിലെ തലക്കെട്ടുകളാണ് ഓക്കെ അത് ഇല്ലാത്തതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞല്ല അടുത്തത് ഈ തലക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം ആരെഴുതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ വെളിപ്പാട് ഞാൻ അതിനെ വെളിവുകടെന്ന പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത് ഈ വെളിപ്പാടുകള് അന്നേരം പുള്ളിയുടെ കൂടെ നടന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇയാൾ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് കൂടെ നടക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് കല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഈന്തപ്പന മടൽ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ തോൽ എന്നിവയിലാണ് ഖുറാൻ എഴുതപ്പെട്ടത് ഇത് ഖുറാന്റെ മുഹൂര എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ അബൂബേക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് സെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിനെ
കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കോപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തിരുത്തുവാനും വ്യത്യസ്തത ഉള്ളവ കത്തിച്ചു കളയുവാനും ഉത്തുമാൻ ഉത്തരവിട്ടു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഹഫ്സയുടെ കയ്യിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഭാര്യയായ ഹഫ്സയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന ചരിത്രം അപ്പം ഈ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് മുമ്പ് അൻഫാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടിട്ടേയില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന് ഇവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പതിനാറ് തരം ഇരുപത്തി മുപ്പത് തരം ഖുറാൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഖുറാൻ പോലും മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടേയില്ല മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ കലീഫയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ കലീഫയ്ക്ക് കാലയളവിലാണ് ഇത് കുത്തിക്കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചേരും പാലുമില്ലാതെ പിന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് തെളിവുകൾ സഹിതം ഞാൻ പറയും ചുമ്മാ പറയുന്ന എല്ലാവരും കള്ളം പറയുന്നു കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മദ്രസ സാധനങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇത് പൈങ്കിളിക്കഥയാണെന്ന് പറയും പൈങ്കിളിക്കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷിയാണ് പൈങ്കിളിക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ല ആറ് വയസ്സുകാരി മുതൽ എൺപത് വയസ്സുകാരി വരെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സമയാസന്ദർഭം നോക്കി ഭോഗിച്ചു നടന്നവരുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് പൈങ്കിളിക്കഥയായിട്ട് തോന്നും അവർ അതിനെ പൈങ്കിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശേപിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ല അങ്ങനെ പൈങ്കിളി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഉസ്താദും കൂടിയാണ് ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മദീന ബർസ മെക്ക കൂഫ ഡമാസ്കസ് തുടങ്ങിയ പതിപ്പുകൾ നിലവിലുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ഈ കൃതികളെല്ലാം തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന ലോകത്തിൽ ആ ഒരു ഖുറാനേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹും കൂടെ ഇറക്കി കൊടുത്താണ് തെറ്റില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കേരളത്തിലെ എം എം അങ്കൂർ കൊണ്ട് ഖുറാനോട് സൗദി അറേബ്യ ചെന്നാൽ അവരെടുത്ത് തോട്ടിക്കളയും ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ എടുത്ത് കളയും അപ്പം അതും ഇതും തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണവും ഇതിന്റെ ഇത് കൂത്തിക്കെട്ടിയതും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം അന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായവും ഈ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഇനി ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടിയത് അള്ളാഹു ആണ് അതിനെ അടുക്ക് ക്രമ ക്രമീ ക്രമമാക്കിയതും അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന എടുത്ത് ഇടണം ഇന്നെടുത്ത് ഇടണം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു ആണ് അത് തന്നെ കുറെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം അത് അറിയ അറിവില്ല അറിവ് അറിവില്ലാത്തവർ കൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു പുസ്തകം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫലകത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൽ അത് നിത്യമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ വിഷയങ്ങളും പെണ്ണ് വിഷയങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് നിത്യത മുതൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകം താഴെയുള്ള ഒരു അക്ഷരം അറിയാത്തവന് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ആള് കുറെ അല്പമെങ്കിലും ബോധവും പൊക്കണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഓർഡറെല്ലാം കൊടുക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓർഡറെല്ലാം കൊടുക്കുക പക്ഷെ പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നത് ഓർഡറിലല്ല പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡറിലല്ല ഇന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഖുറ ഇന്നത്തെ ഖുറാനിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫാത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞു അൽഫാത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം അഞ്ചാമത് കിട്ടിയതാണ് മുഹമ്മദിന് എന്നാൽ അഞ്ചാമത് കിട്ടിയത് അഞ്ചാമത് ഇടുകയും ഒന്നാമത് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത് ഇടുകയല്ലേ വേണ്ടേ അങ്ങനല്ല ഒന്നാമത് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമതാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ കലം അല്ലെങ്കിൽ പേന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറുപത്തി എട്ടാമതാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് എഴുപത്തി ആറാണ് പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഓർഡറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് ആദ്യം വരേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് രണ്ടാമത് വരേണ്ടത് പേനയാണ് മൂന്നാമത് വരേണ്ട എഴുപത്തി മൂന്നാണ് നാലാമത് വരേണ്ട എഴുപത്തി അല്ല എഴുപത്തി ആറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ പക്ഷെ ആ ഓർഡറിലൊന്നുമല്ല എൺപത്തി ഏഴാമത് കിട്ടിയ ആ സൂറയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കിൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ചതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു എന്തിന് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ കൊലപാതകം കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊലപാതകം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പശുവിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരക്കേടുകൾ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ പശു നമ്മളത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിരിച്ച് നമ്മുടെ ഊപ്പടം പതുക്കേടും വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് പശു എന്ന് പേരിടുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് അറിയത്തില്ല പോട്ടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ ചരിത്രം നീണ്ടുപോകും
ആദ്യത്തെ അധ്യായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയത്തുകൾ വരെയാണ് പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടെടുത്ത് ആഴ്ച കിടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അജഗജ അന്തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ അതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് എന്തുവാന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം ഈ മേളി പറഞ്ഞ എന്തുവാ ആ താഴെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോടെ ഇനി അടുത്ത ഇവരുടെ ചരിത്രപരതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഹദീസുകളാണ് അതിവിടെ സംസാരിച്ചതാണ് മുഹമ്മദിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖസാക്കിസ്ഥാൻകാരനായ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് രണ്ടായിരത്തോളം മൈല് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ അറേബ്യൻ മക്ക മദീന സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ച് തലമുറ നോക്കണം അൻപത് വർഷം ഒരു തലമുറ വെച്ചാൽ അഞ്ച് തലമുറ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടുകാരെടുത്ത് വന്നിട്ട് കേട്ടുകേഴുവികൾ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച മഹത്തായ ചരിത്ര പരതിയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ സവർമാർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും രുചിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച തിരുവെഴുത്തുകളെ ഇതാരെഴുതി ആർക്കറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവരുടെ പുസ്തകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പുസ്തകം കേട്ടാൽ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമഡിയാണ് ഐഷ പറഞ്ഞുവെന്ന് അല്ല പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് ഐഷ കേട്ടുവെന്ന് മറ്റൊരാൾ കണ്ടുവെന്ന് അത് അബയഹുറ കേട്ടുവെന്ന് അനസ് പറഞ്ഞുവെന്ന് മറ്റവള് കേട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹദീസുകളിലെ ആധികാരികത ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനബി ആരാന്നറിയാമോ മുത്തിനബി ആരാണ് മുത്തിനബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനാഥ പിള്ളേരെ മറ്റുള്ളവർ കാലം അനാഥ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാളിക്കിരുന്ന മഹാനാണ് ശരി എവിടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹദീസുകളിലാണ് ആ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉവ്വ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകത്തിലില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബുദ്ധനും മുഹമ്മദ് തമ്മിൽ എന്നാ ജീവിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചത് പിന്നെ ബുദ്ധന് ശേഷമല്ല മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവരും ചോദിക്കും അല്ല ബുദ്ധൻ ജീവിച്ചത് എന്ന് പണ്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആയിക്കണം ഈ പറയുന്ന പൊട്ടനും കേൾക്കുന്ന പൊട്ടനും ഒക്കെ ആരാന്നുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള് തങ്ങൾ പറയുന്നത് കളവാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുത്തുനബിയെ ഇവരിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ വികാരം എന്താണ് ഇവരൊരു ദൈവത്തെ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂഢ ചിത്രം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രധാനമായ സ്വർഗം ഇവരെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ ആക്രാന്തം കാണിക്കാനും കൊല്ലാനും കൊല വിളിക്കാനും കഴുത്ത് വെട്ടാനും ബോംബിടാനും ഒക്കെ ഇവര് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച അറിവുകളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ പിന്നെ പലരും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയുന്നു ഐ മീൻ എന്താണ് ഈ സ്ത്രീവർണ്ണനയാണ് പലതരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭാവത്തിലുള്ള മോഹിപ്പിക്കുന്ന മതിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് അത് പിന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീകളെയും പിന്നെ മദ്യം ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ച കേട്ടായിരുന്നു നിനക്ക് വ്യവിചരിക്കണേ വ്യവിചരിക്കാം മദ്യപിക്കണേ മദ്യപിക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂരിമാരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ മദ്യക്കോപ്പകളുമായിട്ട് ബാലകന്മാർ ഇങ്ങനെ നടക്കും നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒട്ടകപ്പാലും കുടിച്ച് പിന്നെ ഇന്തപ്പനം തിന്ന് നടക്കുന്നവനോട് ഈ തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുന്ന സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഇവൻ ചാടിപ്പോത്തില്ലോ അങ്ങനെ ഈ സ്വർഗമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവരോട് എന്തും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യും കള്ളം പറയണേ കള്ളം പറയും എന്നിട്ട് അത് പറയാൻ വന്നത് ഈ മോഹിപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞങ്ങ് വിളിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ സ്വന്തം ദേഹത്തെക്കാൾ പ്രവാചനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പനെ അമ്മയെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പുണ്യ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ലോകത്തിന് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഉത്തരവിട്ടു കൊലപാതക പരമ്പരകൾ മാത്രം ലോകത്തിൽ നടത്തി ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രവാഹിമാരുടെ
അതിനകത്ത് ഇയാളെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ വെട്ടി 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 വെളുപ്പിച്ച് 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 ഏഴായിരം എണ്ണം മാത്രമേ ഇന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്തും മുഹമ്മദിനെ നല്ലതായിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാവരങ്ങ് അംഗീകരിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ തീട്ടത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുക മലം മലം സാഹിത്യ ഭാഷ അങ്ങനെയുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മലത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അത് അത് അവർ അംഗീകരിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രത്തെ കുടിച്ചതിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അവരത് അംഗീകരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവരങ്ങ് അംഗീകരിക്കും ബാക്കി നമ്മളിപ്പം മുഹമ്മദ് വഴിയെ പോയപ്പോൾ സ്ത്രീയെ കണ്ട് മോഹം കയറി ഇവിടെ വന്ന് സൈന്യമായ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അത് ശരിയല്ലെന്ന് ബാക്കി എല്ലാം ഇവർ അംഗീകരിക്കും ഇനി എന്ത് മരം നടന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നൊരു ഹദീസിൽ കിടന്നാൽ പോലും ഇവരത് അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വെട്ടി വെട്ടി ഏഴായിരം ഹദീസാക്കി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഹദീസുകൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോരന്മാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കി എത്ര ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പോയി ശേഖരിച്ച് ഇറാ ഇറാഖുകാരനാണ് ഇറാൻ ഇറാഖുകാരനാണ് പുള്ളി അവിടെ പോയി ശേഖരിച്ചു കണ്ടെത്തി കുറെ കെട്ടുകഥകൾ അതെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ നാല് ലക്ഷം പേരും അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ശേഷം നാലായിരം ഉള്ളു ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി മലയാളത്തിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആകെ രണ്ടായിരം അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി മൊത്തം അവർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കാര്യം വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം കിത്താബൂടെ വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ആ കാലം ജീവിത യഹൂദ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബൈബിളിനോടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ പോലും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചരിത്രമില്ല മുഹമ്മദ് മുഴുവൻ ഇവരുടെ കഥയ്ക്കകത്തുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരത എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിമുറി എന്ന് പറയുന്നതി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെ വേറെ കൊണ്ട് അല്ല അത് മാത്രല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും അവിടെയും കല്യാണം തന്നെയാണ് അതായത് മറിയത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഫ്യൂറോവിന്റെ ഭാര്യേനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ അവിടെയും ചെന്നാലും കല്യാണം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആ കല്യാണം പറഞ്ഞാണ് ഈ പുള്ളി ഇവരെ വല്ല ഇപ്പോഴും പറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറികളുടെ കണക്കുകളും ലിസ്റ്റുകളും രീതിയും ഭാവവും ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേ ഈ സാറ് സംസാരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ്മാതാണെന്ന് ആൾക്ക് തോന്നും വിശേഷിച്ച് ഈ ഹദീസ് അറിയാത്തവർക്ക് അതായത് ഈ പ്രോവറ്റിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജന രീതി പോലും ഇസ്ലാം അനുകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അനസ് കൂടെ കൂടി കാരണം മുഹമ്മദ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതാണ് അന്ന് ഈ വെളിം പ്രദേശത്ത് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വിസർജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് മുഹമ്മദ് വിസർജനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഭൂമി ഒന്ന് പിളർന്നിട്ടത് സ്വയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആകാശത്തിന് പോകരുത് സാറേ അടുത്തത് അടുത്തത് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തന്നെ കേൾപ്പിക്കാവേ എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഓളി ഒന്ന് അദീസ് വിജ്ഞാന കോശം അസിഹ ഹുസിദ അത് ബുഖാരി മുസ്ലി അബുദാബിദ് തുർമുദി ഇവരെല്ലാം എഴുതിയ സംഭവമാണ് ഇതില് ആ പറയാം അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇബിനുൽ ഉമർ പറയുന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാബയ്ക്കോ ബൈത്തിൽ മുക്കദസിനോ അഭിമുഖമായി അത് നിർവഹിക്കരുതെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും അറിയാത്തല്ലോ മക്കയുടെ നേരെ അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ആരും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇത് ഒരാൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ വെളിം പ്രദേശത്തൊക്കെ അന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഈ അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു പോകുമ്പോ കാവയാണോ കിബിലയാണോ തവലയാണോ ഇത് വല്ലോ നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് കേൾക്ക് ഒരു
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഹദീസ് ഹദീസിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഹദീസ് ഹദീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കൊരു സംശയം ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ സമാഹാരം ഇത് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർന്ന് മേടിക്ക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഊളിയും എൻ്റെ ഉണ്ട് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അത് പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ ആളിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിട്ട് മേടിച്ച സാധനമാണ് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിയുടെ സാധനം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഗതി ഈ പറയുന്നത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം വിസർജന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യം അസുപ്നു മാലിക്ക് വിസർജന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങൾ നീക്കി സുഖപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അപ്പൊ കയറുമ്പോഴേക്ക് ഏത് കാല് വെച്ച് കയറണമെന്നുണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാകപ്പാടം മാറും പിന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിന് നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിയമമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വല്ല നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുത്തിന് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യ കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ കിബിലയുണ്ടോ എന്ന് വല്ലതും നോക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് അത് ചെയ്തേച്ചു പോകുക ആ ശുചിത്വം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള നിയമമൊന്നും നമുക്കില്ല ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹദ്ദീസ് അല്ല ഹദ്ദീസ് ഹദ്ദീസ് എന്ന് കേട്ടാൽ അത്ര പേടിക്കേണ്ട സാധനമൊന്നുമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നേരം വെളുക്കുവോളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ ഹദീസ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഹദീസിനകത്ത് ഹദീസിന്റെ ഹദീസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രഭാഷണം പ്രസ്താവന കഥ വിവരണം വാർത്ത എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശരി ബാക്കിയുള്ളൊരു തുടർന്നോളൂ ആ ഞാന് ഒരു മറ്റേ ക്രോഡീകരണത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാനാണ് നമ്മള് അവർക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒന്ന് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ സംസാരിക്കാത്ത ജാസി ഷിബു ഷിജു ബ്രദർ സംസാരിച്ചാണോ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ സംസാരിച്ചോളൂ അതിന് ശേഷം ജീവ ബ്രദർ വേണമെങ്കിൽ മറുപടി കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ആ ഡിബേറ്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഹാരിസ് മദിനിയുടെയും ഡിബേറ്റ് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയായിട്ട് കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരിസ് മദിനി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കതിവിജയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാറക്കിന്റെയോ സാക്ഷ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു കോമൺ സെൻസ് അതായത് ഒരു അല്പം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഐ മീൻ അഫ്കോഴ്സ് മുഹമ്മദിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിവരം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കൺഫർമേഷൻ എടുക്കണേന് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് എന്നതാണ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഓർ നോ എന്ന ഉത്തരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നോ എന്നൊരു ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം വീണ്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് എപ്രകാരം പ്രതി പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഒന്നല്ല രണ്ടുപേരാണ് ഒരാളല്ലോ രണ്ടുപേരാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനിത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്നദ്ധത ഒരു മനസ്സിന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പൊ അതിൽ വലിയൊരു പ്രസക്തി ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഹദീസുകൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലല്ലോ എന്തിനാണ് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആ പ്രസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ പോയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് ഓക്കെ ശരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സംഭവിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഐ മീൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ക്രോഡീകരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇബിൻ മസൂദ് ഇബിൻ മസൂദ് ആണ് മറ്റേ അവര് പറയുന്ന ഇബിൻ മസൂദ് ഈ ഖുറാനിലെ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് അപ്പോള് അപ്പോൾ ക്രോഡീകരണ സമയത്ത് ഇബിൻ മസൂദിനും സയ്ദ് ബിൻ താബിത്തിനും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്
ആ സ്ക്രോള് അത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉബൈദുള്ള ഇബിൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉത്ബ ഇൻഫോം മീ ദാറ്റ് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് ഡിസ്ലൈക്ഡ് സയ്യിദ് ഇബിൻ താബിദ് കോപ്പിംഗ് ദ മുസാഫിഫ് ആൻഡ് സെഡ് ഓ യു മുസ്ലിം പീപ്പിൾ ഐ ആം റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മുസാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർസീൻ ബൈ മാൻ ബൈ അള്ള ആൻഡ് വെൻ ഐ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇസ്ലാം ഹി വാസ് ബട്ട് ഇൻ ദ ലോയിൻസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ബിലീവിംഗ് മാൻ അതായത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് സയ്ദ് ബിൻ താബിത്ത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ ബഹുദൈവ ആരാധകനായിരുന്നു കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു മീനിങ് സയ്ദ് ബിൻ താബിത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് സെഡ് ഓ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇറാഖ് കീപ് ദ മുസാഫ് ദാറ്റ് ആർ വിത്ത് യു ആൻഡ് കൺസീൽ ദം ഫോർ ഇൻഡീഡ് അള്ള ആൻഡ് ഹു ഓവർ കൺസീൽ സംതിങ് ഹി ഷാൽ കം വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി കൺസീൽഡ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അപ്പോൾ കൺസീൽ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് സയ്ദ് ബിൻ താബിദ്ദീൻ സെയിം അതേ സെയിം മുസാഫാണ് സെയിം വാക്യങ്ങളാണ് സെയിം ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരേ കോപ്പിയല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റേ സയ്ദ് ബിൻ താബിദ് മറ്റേതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയും ഉത്മാൻ കത്തിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഇത് മറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഖുറാനില് വ്യത്യസ്തമായ റീഡിങ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ വർഗീസ് ഫാസ് പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് മുപ്പതോളം ഖുറാൻ ഉണ്ട് വർഷ് ഖുറാൻ ഉണ്ട് വർഷ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെല്ലാം വർഷ് ഖുറാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഖുറാൻ അല്ല പല ഖുറാൻ ഉണ്ട് അതും അത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഞാന് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേഴ്സന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചില ബുക്സിന്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇബിൻ വറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓത്തറിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ദ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതിൽ പറയണ ഈയൊരു ഈയൊരു ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി റിലീജിയസ് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ചാൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഐ ഐ കെൻ വെയ്റ്റ് ഞാൻ അത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതും ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ മുഴുവൻ തകരുന്ന ചില പുതിയ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മലയാളീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് താമസിക്കാതെ വീഡിയോ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഇതെങ്കിലും അത് താമസിക്കാൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അതോറിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മക്ക ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയ സിറ്റി ആയിട്ടും ധാരാളം വികാസം പ്രാപിച്ച അന്നത്തെ നഗരമായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നു ഖുറാനിലും ഇസ്ലാമിലും പറയുന്ന വിവരങ്ങളോട് ജോഗ്രഫിക്കലി മക്ക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പുതിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മെക്ക ആയിരുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ജന്മദേശം എന്നുള്ള വാദം ശക്തിപ്പെടുന്നു പകരം പെട്ടയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പുത്തൻ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ കിബിലയുടെ സ്ഥാനം കിബില എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പള്ളിയുടെ ദർശനം അത് വരേണ്ടത് മെക്കയ്ക്ക് നേരെയോ എന്നുള്ളൊരു തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു അത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പണിത പള്ളികളിൽ മാത്രമാണ് കിബിലയുടെ സ്ഥാനം മെക്കയ്ക്ക് നേരെ അതിനു മുമ്പുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ഇനിയിവേ അല്ലക്ഷ ടെമ്പിളുണ്ട് നമ്മുടെ എറിസിലേമിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പോലും ഈ കിബിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കിബില പോലും നേരെ മക്കയ്ക്ക് നേരെ അല്ല എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഈ രൂപത്തിലായ ചരിത്രമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ താമസിക്കാതെ ഞാൻ പ
ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പത്തുനൂറ് സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യമാരായിട്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോവുക ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് ഖുറാന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് ഈ പ്രോവറ്റ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളില്ല അതുപോലെ അടുത്ത കാര്യം ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വംശ പാരമ്പരയിൽ ഇസ്മായിലൂടെ ഈ തലമുറ ജനിച്ചു എന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച തെളിവുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ പേരെ കാണാനില്ല അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ കണ്ണി ആ ജീനിയോളജി അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേഴ്സൺസ് മിസ്സായി കിടക്കുന്നു പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇസ്ലാമിന് അത് സാധിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇന്ന് ഇസ്ലാം അവകാശപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അത് ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമും ഖുറാനെ അവകാശപ്പെടുന്ന പല അവകാശവാദങ്ങളും ഇനി കാല അധികം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തെളിയിക്കപ്പെടും അത് ശുഷ്കമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഈ ഒന്നുകൂടി എണ്ണൂറ് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഈ മെക്കയുടെ ഭാഗത്തുമൊക്കെ നടത്തിയ ഉത്ഖനന പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണല്ലോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മാത്രം കൈയടക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടത്തിയ ഉത്ഖന പഠന പഠനങ്ങളിലൊന്നും ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ വികാസം പ്രാപിച്ച നഗരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കാണാനില്ല ഇനി സഭാ മാർവൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പോലും ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് അവയൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിരക്കുന്നില്ല ഇവയെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ചില കണ്ടെത്തലുകളുണ്ട് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് മു ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആയ ഒരു മാറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് നിന്ന് അഭിനന്ദിക്കാനാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിവരെ ഡിബേറ്റ് കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഈ എന്താ അവർ പറയുന്ന സാഹിബ് ആര് നമ്മുടെ ഈസ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബ് ആ സാഹിബിനൊക്കെ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ചോ അനിൽ പാസ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി പറയാനോ ഒന്നിനെ സാധിക്കാതെ ഉരുളുന്നതും വിഷയം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ശരിയാണ് വന്നത് ഇതല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം വറീസ പാസ്റ്റോടും അല്ലെ അൽക്കൂർത്തോടും മാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് എന്തിനും ഏതിനും ബാക്കി ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അള്ളാഹു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മരണ ആ കാലം അതെന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വഹി ഇറക്കി കൊടുത്തത് വ്യക്തി ഒരു മലക്കിനെ അയച്ചിട്ട് പോലും അതൊരു മുൻകൂട്ടി ഒരു ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു മരണം അള്ളാഹു വിധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക തീവ്ര പദപത്തിലുള്ള മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ ഉറപ്പില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കുറെ പേരെ നരകത്തിൽ തള്ളാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടാനും അള്ളാഹു പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ പോയാലും അതേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് പോലും സ്വർഗം ഉറപ്പുള്ള ലൈഫല്ല ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ കൂടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമാധാനം അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് പറയണം അപ്പൊ സമാധാനം വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറായിട്ടും ഉണ്ടായില്ലേ മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടായില്ലേ ഇനിയും അത് വെറുതെ ഒരു ആചാരമാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പറയണം ഇരിക്കട്ടെ വെറുതെ ഒരു ആചാരം ഒരു നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആചാരമാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പറ
കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ രണ്ടുപേര് ക്ഷണത്തിൽ മരിച്ചുപോയി മുഹമ്മദ് അതിന്റെ ചാറ് വിഴുങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ അപകടം നടത്തു എന്നാൽ നമ്മളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതീവ ക്രുക്കഡാണ് അതുകൊണ്ട് പരിസരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത്രയും പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിന്തയിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചു വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ പക്ഷെങ്കിൽ അധികം ആ ചാറ് കുടിച്ചു അധികം വീര്യമുള്ള ഈ വിഷം കഴിച്ച രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി മുഹമ്മദ് രോഗിയായി മാറുകയാണ് രോഗിയായി മാറിയ മുഹമ്മദ് ആയിഷയോട് പറയുന്നുണ്ട് കൈബറിൽ വെച്ച് ഞാൻ കഴിച്ച വിഷം അതിന്റെ വീര്യം അലട്ടുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത്യധികം ദുർഘടം നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു അപ്പൊ മരണശേഷം ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നടക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം ആ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അനാദരം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശവശരീരം അടക്കുന്നതിന്റെ അടക്കാൻ താമസിച്ചതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് പോലും ഒരാളുടെ പറയരുത് ഉമർ കത്താബിനെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോയാൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാളും കൊണ്ട് നിൽക്കുക ചുമ്മാ താന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഒരു വിധത്തിലാണ് മരണവാർത്ത പുറത്തെത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത കലീഫയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തർക്കം നടക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു പോലും വെച്ചിട്ടല്ല മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ കലീഫ ആരാണെന്നുള്ള തർക്ക നിമിത്തം മരുമകനായ അലിയാണോ അന്ധത സഹചാരിയായ അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷയുടെ അപ്പനായ അബൂബക്കറിന് കൊടുക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമില്ല പരിണിതപരമായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം രണ്ട് കഷണായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അതിൽ അലിയുടെ അനുഗാമികൾ ആ ഷിയ മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഷിയാകൾ ഷിഈകൾ എന്നൊക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം ആ ഇറാനിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ സുന്നി ഷിയ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായി പിന്നെ കാവാരിജികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിതീവ്രവാദികൾ ഉടലെടുത്തു ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് പ്രായാധിക്യവും പ്രായം അധികമായില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളിലാണ് ചെന്ന് മരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിരാശ നിറഞ്ഞ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി ഒരാദർശത്തിന് വേണ്ടി വെട്ടപ്പെട്ടോ പട്ടിണി കിടന്നോ ഒക്കെ മരിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ എന്നും ബഹുമാനിക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ ആളുകൾ പഴയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ത്യാഗസഹിച്ചവരാണ് അഭിമാനത്തോടെ അവരുടെ വീടുകൾ നമ്മളെല്ലാം ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് ത്യാഗികളാണ് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരും മരിച്ചവരുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാന്യമായ മരണം കിട്ടിയ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഇത്തരം മരണങ്ങളാണ് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ ആട്ടിറച്ചിയുടെ വിഷം ഭക്ഷിച്ച് കൈബറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിഷം ഭക്ഷിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്ന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ഇനി ഉമറിലേക്ക് വന്നാൽ ഉമറിനെ ഒരു ആള് വന്ന് കുത്തിക്കൊല്ലിയാണ് അത് ഒരു അടിമ ഫിറോസ് എന്നാണ് പേര് ഫിറോസ് വരുമ്പം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരടിമ പ്രതിദിനം രണ്ട് ദിനാർ വെച്ച് തന്റെ യജമാനന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതിന് നിർവാഹമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് പരാതി പറയാണ് കലീഫയോട് കലീഫ പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത സമയം ഈ ഫിറോസ് കുത്തിക്കൊല്ലിയാണ് ഇനി ഉസ്മാനെ കൊന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കലീഫ ഉസ്മാനെ പറ്റിയത് എന്താണ് ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച പട്ടിണിക്കിട്ട് എല്ലും കോലമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അതായത് ആയിഷയുടെ സഹോദരം വന്നിട്ട് അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദാരുണമായിട്ട് കുത്തിക്കൊന്നു വെട്ടിക്കൊന്നു വാളിന് വെട്ടിക്കൊന്നു ഇനി അലിയുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ് അലിയെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ് അലിയെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ പറയാണ് ഖാദൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവതി ഖാദൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊലയ യുവതി ഇബിനു മുൻജാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ കാമുകനോട് പറയാ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇവനെ കൊന്നിട്ട് വരാൻ പറയും അങ്ങനെ കൊന്നുകളയാണ് ഇനി പ്രവാചകന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ അതായത് അലിയുടെ മക്കള് പ്രൗത്രന്മാര് അസനും ഹുസൈനും ഇവരുടെ മരണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാലാണ് അവര് അതിനു ശേഷം ഹുസൈന്റെ തല ഒരിടത്ത് ഉടൽ മറ്റൊരിടത്തുമായിട്ട് ഉടൽ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുവാവിയയുടെ മോന്റെ മക്കൾ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തങ്ങളിൽ വെട്ടി മരിച്ച് തകർന്ന് ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കി മരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എന്നിട്ട് ഈ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ ഇസ്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഖിലാഫത്ത് റാഷിദ സച്ചരിതരായ കലീഫമാരുടെ കാലം ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഇത് ഇപ്പം വെളിച്ചം ആ അത് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണെന്ന് അത് സമാധാനം കനസ് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് വെളിച്ച് എന്ത് സമാധാനം എന്റെ സുഹൃത
ബീജം പുറപ്പെടുന്നു ആ ചന്ദ്രം വിളർന്ന് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് രണ്ട് മലമേൽ നിന്നു അത് പിന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ഒന്നാക്കി മാറ്റി ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അത് മാഷിന് കൊടുക്ക മാഷ് അതേ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തലച്ചോറുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതൊക്കെ പഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കേട്ടും പഠിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി എന്ത് പറയാ എന്ത് ദീർഘദർശനം വെറും തമാശിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് കൂടി ചേർക്കാം ചോദ്യം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഇവരെ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരും ഇനി നമ്മളൊരു ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് എടുത്തു വന്ന ഉടനെ അത് ഇന്നലെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ജൂതന്മാർ ഇപ്പോഴും ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു പണിയില്ല കേട്ടോ അവർ ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് പക്ഷെ ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഒരാൾ ഭ്രാന്ത എന്ന് വിളിച്ചു ഉടനെ അള്ളാഹു ആയിത്തു കൊണ്ട് വന്നു അടുത്തൊരാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഹബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അള്ളാഹു ആയിത്തു കൊണ്ട് വന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഒരു പേര് ദോഷമുണ്ട് ഐഷയുടെ പേരിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അവീത ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കഥ വന്നു ഉടനെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്ന് അത് ഇന്ന് മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സൂറ ഇരുപത്തിനാല് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതല്ല ഇതെല്ലാം ഉള്ള കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കല് സെയ്ദിന്റെ പിടിച്ചത് സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ മരുമോനാണ് അല്ല മോനാണ് ദത്തുപുത്തട്ടാണ് ദത്തുപുത്തട്ട് പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ സുന്ദരിയായ സൈനവ അവിവസ്ത്രയായിട്ടിരിക്കുന്നു മുറിക്കാർ ഈ കട്ടൻ മാറിയപ്പോൾ വാതിലിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് മാറിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കണ്ട് പുള്ളിക്ക് കണ്ട്രോൾ പോയി അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആ അവരെ തമ്മിൽ വേർവിരിച്ച് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ പുള്ളി കെട്ടി അതിനും അള്ളാഹു മുപ്പത്തിമൂന്ന് അധ്യായം ഇറക്കി കൊടുത്തു അല്ല അപ്പൊ തന്നെ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇനിയും ഒരു സ്ത്രീയെ പെണ്ണ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യം സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ സ്വറ പറഞ്ഞു വീട്ടിനകത്തിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ അള്ളാഹു ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവര് ആദ്യം നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാര്യം കഴിഞ്ഞൊരു പൊക്കോണം പ്രവാചകൻ അത് പറയാൻ നാണമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇത് പറയുന്നതിന് നാണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നേരം ഓടിച്ചു വിടും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രവാചകനോട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായി നോക്കിയിരിക്കരുത് പൊക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരാണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഉണ്ട് കമന്റ് പറഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയം ആരെങ്കിലും മിണ്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരും എല്ലാം ഇറങ്ങി ഒന്ന് രായത്തിറക്കി കൊടുത്തു മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെല്ലാം പറത ഇടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടെ പറത ഇടാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുഹമ്മദിന് എന്നെ മാര്യത്തുമായിട്ട് ഒരു വിഷയമുണ്ട് മാര്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹഫ്സയുടെ എങ്ങാണ്ട് വേലക്കാരിയാണ് വേലക്കാരി ഇയാൾ കെട്ടിയ ഒരാളാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഹഫ്സ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ കട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ട് ഇയാൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകിച്ചു എന്ന് മലയാളം പോകിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മാരി അവള് വന്ന് കണ്ട് ഭയങ്കര വഴക്കായി അപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള തേനം തേൻ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ആണ് അതിന് വേറെ ആ ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഉടനെ ആയത്തല്ല ഹദീസുകൾ ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഉടനെ ആ ഒരു ആയത്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങി കൊടുത്തു തന്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന് പിന്നെ ഭാര്യമാരുടെ ഇതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ നിനക്ക് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമൊന്നും നീ കളയണ്ട നീ അനുഭവിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആയത് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ വേറെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു ആവശ്യം വന്നു ഉടനെ അപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു ആയത് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകും
ഇറക്കി അള്ളാഹു നിരന്തരമായ തിരക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ആർഡർ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യമാണ് ഹിവിൻ വെറവ് ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ഈ വ്യക്തി സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് അള്ളാഹു സ്വന്തം ശ ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഏർ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ഒറ്റ ആയുധ വായിച്ചാൽ മതി മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമ്മികത മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പന്റെ സഹോദരിമാരുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് നോക്കണം ഇവരുടെ ഇവര് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പ്രവാചകൻ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മാതൃകയായ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിൽ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം അങ്ങാണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിളിനകത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയത്തുമില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും ഇപ്പം മോശ വന്നു മോശയെ ലോകത്തിന് പ്രവ മാതൃകയാണെന്ന് ബൈബിളിലെങ്ങ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ അബ്രഹാം വന്നു ഇസഹാക്ക് വന്നു ദാവീദ് വന്നു ചലോമോൻ വന്നു പ്രവാചകന്മാരായ യഷിയാവ് എരമ്യാവ് ഏലിയാവ് ഏലിശ ഇവരെല്ലാം വന്നു ഇവരെ ആരെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവരാരും ഈ പുള്ളി ജീവിച്ച പോലെ വൃത്തികളായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുള്ളിയെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹു അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് നീ അവിടെ ദേശം വിട്ടുപോന്ന നിന്റെ പൃതൃവ്യന്റെ പുത്രിമാരെ അമ്മയുടെ സഹോദരി മക്കളെ അപ്പന്റെ സഹോദരിമാരുടെ മക്കളെ ഇവരെല്ലാം നിനക്ക് ഭാര്യമായിട്ട് എടുക്കാം എന്തോന്നാണ് ഇത് കല്യാണ കല്യാണ ചന്തയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാചകം പറയുന്നത് അടിമസ്ത്രീകളെ നിനക്ക് എടുക്കാം നീ നിന്റെ കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമസ്ത്രീകളെ നിനക്ക് ഭാര്യമാരാക്കാം അപ്പൊ അടിമസ്ത്രീകളെ എത്ര എണ്ണത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തി ആറെണ്ണത്തിന്റെ പേരെങ്ങാണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളായ ഒരു ഒരാൾ എഴുതിയതാണ് അതിൽ നിന്ന് വേണം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇനി ഞാൻ കള്ളം പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നമ്പർ സഹിതം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം അല്ലേ ഇരിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു വാചകം സ്വ ശരീരം മുഹമ്മദിന് ദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഞാൻ നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും നിരന്തരമായിട്ട് ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടക്കണക്കിന് കെട്ടുകണക്കിന് ഇറക്കി കൊടുത്ത ആൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇറക്കി കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം താൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു ദൈവമാണ് അള്ളാഹു അതല്ലാതെ ഇത് സത്യദൈവമാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തമാശ ഞാൻ പറയാം ഒരായത്തിനകത്ത് പുള്ളി ഒരു ഒരു വാചമായിട്ട് പറയാണ് അത്യ അള്ളാഹു സത്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഈ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് പിള്ളേരെ പിടിച്ചു മുട്ടായി എടുത്തോടാ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എടുത്തോടാ ഇല്ലില്ല ഞാൻ എടുത്തില്ല സത്യമായിട്ട് ഇല്ലടാ ഇല്ല ഇല്ലപ്പാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവസരം ഞാൻ സത്യം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ എന്നത് കള്ളമുണ്ടെന്നുള്ള അള്ളാഹു ഒരു വാചകത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ സത്യമാകുന്നു പറയുന്നത് ചേട്ടാ ഇതിപ്പം കേട്ടാലാണ്ട് പറഞ്ഞ കള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള കോമഡികളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 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 കൂട്ടി ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് കുറാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് തന്നെ തൻ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കണക്കറിയാത്ത അള്ളാഹു ഉണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ ഈ മുഹമ്മദ് പണി കൊടുത്ത അള്ളാഹു ആണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സൂറ അറുപത്തി ഒമ്പതില് നാപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാപ്പത്തി ആറ് വായിച്ചാൽ അറിയാം അള്ളാഹു എന്താ പറയുന്നേ നീ എന്തേലും തെറ്റായിട്ട് എന്തേലും നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ ആയത്ത് ഇറക്കിയ നീ ആയത്ത് വായിച്ച് കഴിച്ചാലോ ഫോൾസ് ടീച്ചിങ് ചെയ്താലോ നിന്റെ ആട്രി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി ആ എന്ത് രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു പുള്ളി മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലായത് പുള്ളി ആഴ്ചയെടുത്ത് പറയുമല്ലേ എന്റെ ആർട്ടറി കട്ടാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പുള്ളി പുള്ളി ഇറക്കിയ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ആയത്ത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ പണിയായി നിങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുറച്ച് അല്ല അല
ആ സമയത്തൊന്നും ആയതൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്നു അത് വേണം നോക്കണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഷെരീഫ് ഇതിന് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജി ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ചില അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്കൊരു ഒരു പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റർമാര് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഷെരീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് പറയാനായിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല ഞാൻ എന്നെ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ മതിനു ഉസ്താദിനെയും അപ്പോ ഇത് സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രാത്രി ഇടി യാത്രയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഷെരീഫ് അതിനെ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലല്ല ചർച്ച പോവുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വരാം അടുത്ത ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്കോളർ ഒന്നും അല്ല അറിയല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആൾ എന്തായാലും വരണം നമുക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂറായി എനിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത് പാസ്റ്റർ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കയറി വരാൻ എനിക്ക് അവിടെ ചോദ്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി വരാതിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രീതിയെ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും വന്നില്ല ഇനി വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങള് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാത്ത എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു തയ്യാറെടുപ്പില്ല വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പോ പാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ബൈബിളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഖുറാനല്ലേ വിമർശിക്കാനായിട്ടുള്ള എടുത്തേ അപ്പൊ ബൈബിളുമായിട്ട് നമുക്ക് സംവദിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതേ ക്ലബിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താം എന്താണെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങള് നമ്മള് ക്ലബിൽ വന്ന് ഇന്നലെ സംവദിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ബൈബിൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ഹംസ സാഹിബിനും ദേവി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നിലപാട് ഇപ്പൊ ഈ സത്ത അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഒന്നും പറഞ്ഞ പുള്ളി അത് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്തയിൽ ഏകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ഒരു ലഭ്യ വെച്ച് ചോദിച്ചു സത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇച്ചിരി നല്ല സ്കോളറായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ഈ ദൈവശാസ്ത്ര ഈ നോളജ് ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ബൈ ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ നീസ സാഹിബിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ അതിന്റെ ഫൈനൽ വേർഡ് പറയേണ്ടത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അനില് വരുത്തില്ലെന്ന് പറയണ്ട ഈസ വരുത്തില്ല ഈസായ്ക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ഈസ സാഹിബ് ഖുറാനിൽ പാണ്ഡിത്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാനിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല ബൈബിൾ സമ്മതിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പണ്ട് പണ്ട് നമ്മള് ഇവര് തമ്മില് ചർച്ചകൾ നടന്ന സമയത്ത് ആരാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈസയും സിജോ ബ്രദറുമായിട്ട് ഒക്കെ സംസാരം നടന്ന സമയത്ത് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിന് ഖുറാന്റെ കാര്യം പിടിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഈസ മുങ്ങിയതാണ് പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈസ വരുത്തില്ല ഈസയെ കുറിച്ച് ആരും പേടിക്കാം അല്ല ഈസ വരുന്നേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് ഇത് ഒരിക്കലും അടുത്ത ടോപ്പിക് ഒരിക്കലും വൺ സൈഡ് ആകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അത് എല്ലാ അനിൽ പാസ്റ്ററാണ് ഫൈനൽ വേർഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ പറയേണ്ടത് വൺ സൈഡ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നടത്തിയത് അന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്തത് ബൈബിളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്
സാറി പലപ്പോ മുമ്പ് ഇതിപ്പോ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണല്ലോ സംസാരം പോകുന്നതെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അല്പം വിഷമം എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഞാൻ അൽഫാസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ വിഷയമായിട്ട് ഈ വിഷയമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഡിബേറ്റ് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ സൈഡ് അല്ല ടു സൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബൈ ഖുർആാൻ സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം ബൈബിള് ഇന്നത്തെ ക്ലബില് ബ്രദറെ വളരെ വ്യക്തമായി പലതവണ പറഞ്ഞു വൺ സൈഡ് ടോപ്പിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതും ടോപ്പിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതും ഹാരിസ് മദനിയാണ് അത് സംവാദത്തിന് യുക്തമായ ഒരു നിലപാടല്ല എന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ പോകും പല തവണ ഈ ക്ലബിൽ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ പാസ്റ്റർ നമ്മള് ഇതൊരു വൺ സൈഡ് ടോക്ക് ആണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ബൈ ഖുർആാൻ സംസാരിക്കാം ബൈബിൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ പറയാം പറയാം ഞാന് എന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് താങ്കളുടെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഒന്നൊന്നര മാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഈസ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വിഷയം ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയോ അങ്ങനെ എന്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസ ആയിട്ട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പകരം ഞാനൊരു വിഷയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അത് അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും വിഷയം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമികൾ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസ് മുഹമ്മദിൻ്റെ വഴിയെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പം അതാണല്ലോ നാം തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമോ ആശയ വ്യത്യാസമോ അവിടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഷിറാഫ് മനസ്സിൽ പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു ഹാരിസ് മദരി ഇതാ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വിഷയം അപ്പം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സമ്മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാരിസ് മദനി ഞങ്ങളുടെ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അവിചാരിതമായ ചർച്ചയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണം കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇതേ കുറിച്ചൊരു പൂർവ്വ ബോധമുണ്ട് ആ ബോധത്തെ ആധാരമാക്കി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ റെഡി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അന്നേരം അവരെ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫിന് സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് ഇന്നലെ അറിയുന്നു രണ്ട് തവണ അത് ഹാരിസ് മദനി സാഹിബിൻ്റെ അസൗകര്യം കൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടൈം ഞാൻ പത്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് തന്നെ സന്നിഹിതനാകുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ മോഡറേറ്ററായിട്ട് കാണരുത് താങ്കൾ അത് കൊണ്ടുവന്നില്ല മോശമായിട്ടുള്ള ചില ശൈലികൾ പറയുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് അവ സമ്മതിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അവിടെ വേറെ മോറേറ്റേഴ്സിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് പരിഭവം ഇല്ല പിന്നെ പരിഭവം ഉള്ളത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശൈലി തെറ്റിപ്പോയി അത് ആദ്യമേ പറയാമായിരുന്നു തന്നെയല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഫോൺ വിളിയിൽ സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ഒരു ടോക്കിന് രണ്ട് തടസ്സങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊള്ളൂല എന്ന് പലയാവർത്തി പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷയം വിട്ടുപോക്കെ ഉണ്ട് ആ പുള്ളിക്ക് അതെല്ലാം തിരുത്തിയാണോ ഇന്നലെ വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് ഇനി അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കൺക്ലൂഷൻ അവസരം കൊടുക്കുക അത് ഡിബേറ്റിൽ യാതൊരു മര്യാദയല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ സാന്നിധ്യവും ചില തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലെ നിഷ്പക്ഷത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഇനി ഐഡിയോളജിക്കൽ കാര്യം അതിൻ്റെ വഴിക്ക ആ ഐഡിയോളജിക്കൽ കാര്യം നമുക്ക് പല ആരോപണങ്ങൾ പറയാം അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയെ പല രൂപത്തിൽ വിമർശിക്കാം അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വന്ന ഇത്രയും ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിയോജി
ആരും തയ്യാറായി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതിക്ക് ഖുറാൻ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വൈവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചെങ്കിൽ ഈക്വൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ സോറി യേശുവിന്റെ അനുഗാമികൾ മുഹമ്മദിന്റെ വഴി അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് സിജോ ജോസഫിന്റെ കയ്യിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് വ്യവസ്ഥകളടക്കം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഈശയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഹംസയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചാണ് മറുപടി ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടോക്കും നല്ലൊരു ടോക്കാണ് കാരണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബൈബിളിൽ ഇറങ്ങാം ഖുറാനിലോട്ടും പോകാം മുഹമ്മദിലേക്ക് വരാം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാം ഭയങ്കര വിശാലമായ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇന്നതുപോലെ വന്നു എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ അതിന് മദനി സാഹിബ് ആരിഷ് മദനി സാഹിബ് ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് മദനി സാഹിബിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങും എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഖുറാൻ ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഖുറാനും ഇരിക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാനാവും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രൂപകാർത്ഥം പിടിയിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഇല്ല ഇന്നലത്തെ വിഷയത്തിൽ ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ബിലോങ്സ് ടു മാസ്തനി സാഹിബ് കാരണം ഖുറാന്റെ ആധികാരികതയിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉത്തരം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എനിക്കതിന് നാളെ വന്നാലും വിഷയമില്ല ഇനി ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നടത്തുന്ന രീതി ഭംഗിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാനല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തന്ത്രമോ ശൈലിയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത് ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവസരം കിട്ടിയില്ല ഒരു ഒരു ബൈലോ പോലെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എഴുതി എഴുതണ്ട വാക്കാലാണെങ്കിലും ഒന്നും സംസാരിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷെരീഫ് ഈ ആ ബൈലോ ഒന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും വേണ്ടി ആ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കാര്യം പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ രാവിലോട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ പാസ്റ്റർ കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംവാദം നടത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അല്ല ഞാൻ പാസ്റ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബൈബിൾ സബ്ജക്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസരം റോളാക്കാം കാരണം കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നാൽ ഇന്നലെ കാട്ടിയ തരത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പാസ്റ്റർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് വന്ന ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത പരിപാടിയോടെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഗുരുവിലെ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് മറ്റേ ഗുരുവിലെ അല്ല പോലായിലെ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ലിയാക്കത്തലി വന്ന അലമ്പ് അലമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദ് ഈശ്വര ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിട്ട് എന്ന് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലരെ തെരഞ്ഞു വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും അയ്യപ്പനും എല്ലാം കിട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അയ്യപ്പനുമായിട്ട് റെഡി ആയി ഞങ്ങളോടൊന്നും പറ്റിയല്ല അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ പുള്ളി മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത ആളുകളുടെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞു അക്ബർ സാഹിബിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളിനോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലും പോലെയുള്ള ഒരാളല്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പുള്ളി ചർച്ച ചെയ്യാറേ റെഡിയല്ല ഏഴ് ആഴ്ചകൾക്കും പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മന
നമ്മള് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല വ്യക്തമായിട്ട് ആരാണ് ഡിബേറ്റിന് വരുന്നത് ആരാണ് എത്ര സമയമാണ് അനുവദിക്കുന്നത് ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് എത്ര സമയമാണ് അന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലി ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഫോം ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അയച്ചു തരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഒരു വാട്സപ്പിൽ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വാട്സപ്പ് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ദിവസം മുമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു നമ്പർ എനിക്ക് ആരാണ് സത്താർ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ പിന്നെ രണ്ടാം വാട്സപ്പ് അയക്കുന്നു ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ ആ സമയം ഒത്തിരി ആയി എനിക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് രാത്രി ആലോചിച്ചിട്ട് അറിയിക്കൂ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം എല്ലാരെയും കേൾക്കലല്ലേ ഡിസംബർ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ജോൺ ആംനെസ്റ്റി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ലേബനോ ആരെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഈ ചർച്ച നമ്മള് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു ഇതുവരെ വരാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമായി നന്ദി ഒരു വാക്കിൽ അറിയിച്ച് നിർത്തുന്നു